Buenos dias, Iglesia. Good morning, Church. Okay, here we are again, Sunday, the 17th of October. Bueno, aquí estamos una vez más, domingo 17 de octubre. And I trust you're well at home with your families. Y espero que estén bien ustedes con su familia. And you're excited about this morning's service. Y realmente estén uh, eh, contentos con el servicio de esta mañana. Okay, we got some praise and worship coming up. Tenemos uh, alabanza y adoración que ya we, vienen con nosotros. We've got a special announcement also when we do the announcements. Y tenemos un eh, eh, anuncio muy especial cuando hagamos los anuncios. And also we got the Word of God. Y también tenemos la Palabra de Dios. Okay, though, so have a Bible ready uh, because we are, we are reading from Mark chapter 7. Así que tenga sus Biblias uh, listo porque estaremos leyendo de Marco capítulo 7. And I'll give you a hint about the message. Le voy a dar un, uh, un pequeño, ¿cómo se dice? Insight del, del mensaje. <laughs> Heart of heart of stone or heart of gold Se trata acerca de un corazón de piedra o corazón de oro Okay so just before we go to some worship let's open up in prayer Así que antes de entrar en la alabanza vamos a entrar en oración Father we pray in Jesus name Padre oramos en el nombre de Jesús Wherever your church may be donde quiere que esté su iglesia. I pray, Lord God, that your pres the presence of your Holy Spirit would visit us this morning. Y oramos que la presencia del Espíritu Santo sea visitándonos esta mañana. The distance will not separate us. Porque la distancia no nos separará. For wherever your people are, we know that you are there. Donde quiera que esté su pueblo, usted estará presente. Bless us as we join in with the worship. Bendíganos mientras nosotros nos unimos a la alabanza. And inspire us, Lord God, when we listen to your word. Y inspírenos, Padre, mientras escuchamos su palabra. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. So, church, let's worship the Lord together, and then we're going over to the word. Así que, iglesias, alabemos al Señor junto, y después entraremos a la palabra. Bless you. Que Dios le bendiga. Buenos días, iglesia. Esta mañana queremos alabar el nombre del Señor y decirle que Él es digno. Así que esta mañana vamos todos a alabar el nombre del Señor. Amén. Y vamos a decirle que Él es digno de recibir la gloria. Así que cante conmigo esta mañana esta alabanza que dice al que es digno. Cantemos esta mañana. Al que es digno de recibir la gloria. Al que es digno. De recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Digámosle, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y saltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. A Jesús, vamos a decirle una vez más: al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Cante conmigo, levantemos nuestras manos y adoremos. A Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Te alabamos, Señor, tu nombre, Señor. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, él es digno, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Vamos iglesia, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria. Lo exaltemos, su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran 
yo soy a Jesús Levantemos nuestras manos por última vez Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, Cordero de Gloria Exaltemos su incomparable majestad A que vive por siempre Al gran yo soy A que vive por siempre Al gran yo soy A que vive por siempre Al gran yo soy A que Buenos días iglesia, qué lindo realmente entrar en la presencia del Señor a través de la alabanza porque sabemos que en su presencia hay plenitud de gozo, amén. Una vez más realmente quiero eh, eh, enviarles mis saludos y realmente estoy contenta que de a poco a poco ya vamos a llegar a, a poder estar juntos aquí en la iglesia, el momento ya se está acercando aún más cerca. Pero um, un poco triste sabiendo que hay algunos hermanos eh, afectados por este virus del COVID y están hospitalizados. Así que por favor, iglesia, que podamos unirnos a orar por ellos y para que el Señor los fortalezca en estos momentos difíciles que están pasando. Eh, también han habido pastores alrededor nuestro que también han sido afectados por este virus. Ahora, si hay alguien más eh, que usted sepa o si hay algunos hermanos que están pasando por momentos difíciles, por favor, póngase en contacto con la iglesia. Eh, yo luego le voy a dar un detalle eh, de un email que usted puede mandar cualquier tipo de pregunta eh, que pueda tener o si quiere ponerse en contacto con el pastor para eh, consejería cualquier sea la situación que pueda estar pasando. Eh, nuestro deseo de poder seguir con ustedes juntos, aunque podamos estar distantes, uh, distantes a través de, de, de esta pantalla, pero muy cerca en el corazón. Amén. Así que ahora vamos a seguir con los anuncios de cada semana. Eh, los dos servicios que tenemos a las nueve y media de la mañana, seguimos los, con los servicios de, de español. Y a las once y media seguimos con los servicios de inglés. Eh, los martes eh, a las siete y media de la tarde están los estudios eh, eh, bíblicos que seguimos en el libro de Efesios, capítulo 2. Um, este libro es bien profundo y obviamente el pastor quiere pasar con, eh, con más profundidad, eh, repasar estos estudios. Así que por favor no se olviden de ponerse en contacto o de conectarse los martes uh, para estos estudios. Amén. Los, los jóvenes siguen um, uh, uniéndose o reuniéndose a través de Zoom. Y Sara Fuente está encargada de este grupo. Así que más adelante le vamos a dar los detalles. Usted, si usted necesita ponerse en contacto con Sara para conectarse o conectar a uno de sus hijos. Eh, también tenemos una noticia muy especial. Eh, que casi en dos semanas más, que sería el 31 de octubre, eh, estamos haciendo un plan de tener un picnic como iglesia el domingo 31 de, eh, de octubre. Va a ser en Canning Reserve, que queda en Maribyrnong. -on. Así que estén atentos a los detalles que vamos a estar dándole y confirmando los horarios más adelante. Así que sería lindo de, de, de podernos juntar. Obviamente vamos a tener que igual a someternos a las restricciones que el, quizás el gobierno um, nos pueda poner, quizás juntarse en grupos más pequeños, pero de cualquier manera eh, eh, esto va a suceder el 31 de octubre, si Dios lo permite. Así que preparen ya sus corazones, preparen las comidas y, y realmente eh, va a ser un momento muy lindo de podernos juntar, ¿verdad? Eh, yo pienso que todos andamos de realmente estar juntos, no simplemente de mensajes. Eh, yo he hablado con mucha gente que realmente eh, dice que echan de menos de hablar uh, de cara a cara con personas que de simplemente mensajes. Así que realmente oramos para que ese día pueda ser posible y podamos realmente reunirnos juntos y pasar un momento muy, muy lindo. Eh, también... Eh, si usted desea ponerse en contacto con la iglesia y si tiene cualquier otra pregunta, tenemos un email address que es, es info arroba jesusistheway.church. 
que aparece en la pantalla. Así que por favor anótelo, si, como digo, si tiene cualquier pregunta se puede contactar a través de este email. Y por último, tenemos también, como cada semana, las, um, vamos a orar por los diemos y ofrendas y seguirle también um, alentando para que nos sigan apoyando en esta, en esta área, porque la verdad es que los gastos siguen uh, en la iglesia, aunque no estamos aquí, eh, los compromisos siguen adelante. Amén. Así que vamos a orar, encomendar el resto del servicio en, su, uh, en las manos de Dios. Y también que esté listo para recibir la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que acompáñeme, oremos. Amén. Papito Dios, gracias le damos por este día maravilloso, Padre Celestial, porque este es el día que usted nos ha dado. Nos gozaremos, nos alegraremos a través, Señor, de usted, Señor. Esta mañana, Señor, comiendo, Señor, este día, esta palabra que el Pastor Roque tiene para la iglesia. Y oramos por cada persona que nos está, Señor, esta mañana conectado con nosotros. Señor, mandamos nuestra bendición para cada persona, Señor, que ellos puedan ser tocados con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y gracias le damos, Padre Celestial, porque aún a través de todas las pruebas, de todo lo que hemos pasado este año, usted ha sido fiel y ha estado con nosotros. Gracias una vez más y encomendamos el resto del servicio en sus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la iglesia dice amén. Así que siguen adelante con nosotros a otro momento de alabanza. Que Dios les bendiga. Chao. Ciao, love you.
poder se rompe en cadenas, Señor. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Padre. Canta con nosotros, iglesia, con tu poder. Church, the 17th of October, Sunday, the 17th of October. Iglesia, es domingo 17 de octubre. I want to welcome you to another, to another Sunday morning service. Y le queremos dar la bienvenida a otro servicio de los domingos. Okay, it is that uh, you're at home and we're here, but we are having our service. Aunque usted esté en su casa y nosotros aquí, seguimos adelante con los servicios. Now this morning's message, I've entitled it, Heart of Gold or Heart of Stone. Ahora el mensaje de esta mañana le he dado por título, Corazón de Oro o Corazón de Piedra. And I'd like to encourage you to go to Mark chapter 7, verses 1 to 23. Y le voy a pedir que vayan a Marcos, capítulo 7, del versículo 1 al 23. We're not going to read this whole section this morning. I would advise, not only advise, but encourage to read it in your spare time. Aunque no vamos a leer todo este pasaje, pero sí le, le voy a animar para que usted lo haga en su casa. But we will be reading verses 14 and 15. Y vamos a leer el versículo 14 y 15. And also from verses 20 to 23. Y también del versículo 20 al 23. So, get ready, heart of gold or heart of stone. Así que esté listo, uh, corazón de oro, corazón de piedra. So verse 14, uh, here from ch Mark chapter 7. Aquí el capítulo, versículo 14 de Marcos 7. This is what it says. Esto es lo que nos dice. Then Jesus called to the crowd to come and hear. All of you listen, he said, and try to understand. It's not what goes into your body that defiles you. You are defiled by what comes from your heart. Eh, luego Jesús llamó a la multitud para que se acercase y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que, es, eh, no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Then we're reading verses 20 down to 23. Y ahora seguimos en el versículo 20 al 23. And then he added, it is what comes from the inside that defiles you. For from within, out of a person's heart, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, wickedness, deceit, lustful desires, envy, slander, pride and foolishness. All these vile things come from within. They are what defile you. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior, es lo que lo contaminan. Pues de adentro del corazón eh, de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, 
el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que nos contaminan. So as an introduction, what I want to say is that, is, is it possible that the heart is naturally corrupt? Y como introdu introducción quiero decir, o hacer la pregunta, ¿es posible que el corazón sea naturalmente corrupto o es el resultado del medio ambiente? That's right, And, or, is it, or is it the result of our environment? Como una vez más, ¿acaso el resultado del medio ambiente? Now here Jesus is confronted by some of the ultra enthusiastic religious, religious leaders, that is, the Pharisees. Y aquí vemos que Jesús se enfrenta a unos líderes religiosos ultra entusiastas, que son los fariseos. Now, they seem to be following Jesus wherever he went. Most of these religious leaders wanted to catch him out somehow. Y claro, parecían seguir a Jesús a donde quiere que él iba. De una manera querían quizás a, eh, pillarlo en algo. But if you read this, this whole passage here from verses 1 down to, to 23, y si leen el pasaje del versículo 1 al 23, on this particular occasion, they actually specifically went out to meet with Jesus to talk to him about something. Claro, en esta eh, ocasión eh, en, en particular, ellos vinieron específicamente a reunirse para hablar con, con Jesús. And as they arrived to speak with Jesus, they got distracted with something. Y claro, cuando llegaron a hablar con Jesús, ellos eh, fueron, eh, se distrajeron. They noticed that the disciples weren't going through the ceremonial washing before eating. Y claro, y ellos notaron que los discípulos no pasaban por el lavamiento ceremonial antes de comer. Now, this wasn't just a regular washing, you know, like you and I, we go to the uh, bathroom to wash our hands with soap and water, and then we go to eat our meal. It wasn't just a regular washing. Y claro, y esto no era un lavamiento regular como nosotros lo hacemos cuando vamos al, al baño y nos lavamos la mano con jabón. No era algo así. See, these Pharisees, they noticed that the disciples weren't going through the traditional ritual washing just uh, as they did. Claro, entonces los fariseos notaron que los discípulos no pasaban por el lavado ritual tradicional como lo hacían ellos. See, the, it was something that the Pharisees abided, abided by very carefully. They were very traditional and very specific about their cleanliness. Y claro, y esto era algo que los fariseos cumplían con tanto cuidado. Era algo, una tradición que lo hacían eh, eh, muy, muy eh, regularmente. And they expected people like Jesus and the disciples who were respected as uh, religious leaders and religious teachers, they expected Jesus and the disciples to do the same. Claro, y ellos esperaban que Jesús y sus discípulos, que eran respetados por la gente como líderes religiosos, ellos hicieran lo mismo. And what Jesus did at this point, he challenged them and he, he actually presented to them Uh, the, the, what the, the, the ceremonial washing was really all about. Entonces vemos que Jesús aquí los desafía y él, él apunta a ellos y le trae su atención y, y le hace entender que lo que realmente se trataba las tradiciones. See, they were actually misrepresenting the original intention of these ceremonial washings. Porque ellos realmente estaban eh, eh, mal, eh, mal representando estas tradiciones de, del lavamiento. And how these traditions, they, they allowed these traditions to actually control them to the point of being so judgmental. Y claro, y como ellos permitían que estas tradiciones uh, eh, controlaran hasta el punto de ser tan crítico con la gente. Without a doubt, this was something something sort of like laborious of something that they had to go through and it was it was uh, uh, it was you know boring but necessary because it was a tradition yes ello aunque quizás era algo que quizá era algo aburrido que tenían que hacer pero ellos lo hacían con tanta delicadeza porque era una tradición and i could just imagine what was going through their minds y simplemente me, me imagino lo que pasaba por su mente. You know, if we have to suffer, so do you guys have to suffer. Bueno, ellos pensaban, si nosotros tenemos que sufrir, bueno, usted también tiene que sufrir. And how they became embittered in their hearts by losing focus of God's big picture. 
Claro, y como eh, se habían amargado en sus corazones al perder el enfoque del panorama general de Dios. You see, in this passage of Scripture, Jesus is declaring that there's something within humanity which is not right and this causes bad behavior. Y en este pasaje de las Escrituras, Jesús declara que hay algo dentro de la humanidad que no está bien y esto causa un mal comportamiento. And we ask the question, well, what is it? We, are we born with it? What can we do about it? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es? ¿Acaso nacemos con esto y qué podemos hacer al respecto? Let's talk about food or faith. Entonces ahora hablemos acerca de la comida You see, the heart is the core of motivation, deliberation, and intention. El corazón es el núcleo de la motivación, la deliberación y la intención. Now, how one handles food therefore does not make the heart clean or unclean. Y claro, de la manera que uno pueda controlar los alimentos, por lo tanto, no hace que el corazón sea limpio o inmundo. It has nothing to do how we handle food has nothing to do with the internal purity that matters to God. Y como tratamos los, los alimentos, esto no tiene nada que ver con uh, la pureza interna, que es lo más importante para Dios. Now, food has got nothing to do with faith. Eh, vemos que la comida no tiene nada que ver eh, con la fe. But it's important actually to have a healthy body. That's, that's something necessary. Pero por supuesto sabemos que algo es necesario para mantener un cuerpo sano. But a healthy body, as important as it is, doesn't do anything for the soulish condition of the heart. Pero claro, aunque tener un cuerpo eh, 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 sano no hace nada para la condición eh, pecaminosa del alma. But it have something to do with the physical condition of the heart, that's for sure. Pero sí tiene que ver algo con la, la, la parte física del cuerpo, por supuesto. These Pharisees were trying to convince Jesus and judging the disciples. Y vemos que los uh, fariseos intentaban convencer a Jesús y juzgar a los discípulos. And they had their, their, their priorities totally mix, uh, mixed up and confused. Y tenían, por supuesto, sus prioridad, uh, prioridades uh, muy confundidas y, y, y fuera de lugar, por decir. See, they, they thought that the cleansing traditions were, the, were, were what were purifying the soul of the individual. Ellos pensaban que hacer esta tradición eh, limpiaba el, el alma de los, de, del individual. And we need to remember this because this has a lot to do with religious traditions taking over the motivation of believers on how they perceive holiness. Y claro, esto tiene eh, mucho que ver con las tradiciones religiosas que se apoderan de la motivación de los creyentes en, en sobre cómo, percibi, cómo perciben la santidad. Just remember this, traditions do not, uh, we, we don't gain God's favor by following traditions. Eh, tenemos que entender que realmente no ganamos el favor de Dios simplemente con seguir tradiciones. Yes, traditions. I love this word because it reminds me of a, a musical, my favorite musical. Eh, la palabra tradición me encanta porque me hace acordar de un, un musical que había que era su eh, musical favorito. I'm not really into musicals, uh, but they, this one particular one that I really like, Fiddler on the Roof. Eh, no me gustan mucho la, los, la, los musicales, pero hay uno que me gusta que es, se llama... Eh, Fiddler on the roof. Fiddler on the roof. El joven que tocaba el violín en el techo. And there's uh, one particular scene where um, the protagonist, he's actually singing a song, Traditions, Traditions. Sí, y, y en esta, había una escena donde el joven principal cantaba uh, una parte que decía, Tradiciones, Tradiciones. Is there something wrong with Traditions. Ahora, ¿hay algo malo con las tradiciones? Well, Jesus wasn't against traditions. Bueno, vemos que Jesús no estaba contra las tradiciones. There are good traditions and there are bad traditions. Porque vemos que hay buenas tradiciones y algunas malas tradiciones. Do you remember, do you, do you remember the episode of the washing of Jesus' feet and how he was anointed? Claro, si ustedes se acuerdan del de uh, episodio del lavamiento de pies de Jesús y su unción, Now that was a tradition, but that had a very, a very powerful spiritual significance. Eh, esa era una tra tradición, pero tenía un, un significado muy poderoso 
y, y eh, eh, espiritualmente hablando. The thing about traditions is that they are very important to those who hold them. Eh, lo que pasa con las tradiciones son muy importantes para aquellos que las siguen. Sometimes we don't know why we hold them, we, or why we do them, or why we keep them. Y a veces ni sabemos por las cuales las retenemos o las seguimos. Yet we don't know because they've always been with us, and we never ask the question, why do we do this? Y la verdad, eh, eh, dice, no lo sabemos porque siempre han estado con nosotros y siempre lo hemos hecho simplemente por costumbre. I mean, there, there are so many traditions of uh, diver, diverse cultures. Y vemos que hay muchas tradiciones a través de las culturas. I can think back growing up as a young, uh, as a young boy in, a, in an Italian household of certain traditions. Y yo me acuerdo cuando niño que en mi casa había ciertas tradiciones. You know, I don't want to go into them now, but for instance, Christmas and Easter are, are traditions for many people. Eh, bueno, no quiero entrar en detalles, pero me acuerdo que, que como la Navidad y la Pascua son, eh, son una, una tradición. Traditions that most of society, society celebrates. Son tradiciones que la mayoría de la sociedad celebra. But the Christian, but for the Christian, they, they are not, these are not traditions. Christ, Christmas and Easter, they're not simply traditions. Pero para los cristianos, eh, la verdad es que la Pascua o la Navidad no son simplemente tradiciones. They are very special events to, rem to remember and reflect upon. Y son eventos muy especia especiales eh, para recordar y aún reflexionar. Sometimes traditions can be, ex can be excuses for bad behavior. Y algunas tradiciones pueden ser excusas para el mal comportamiento. They can become evil even when they run counter to God's purposes on how to relate to each other. Eh, pueden volverse malvados cuando van en contra de los propósitos de Dios sobre cómo relacionarse, eh, relacionarse entre sí. And we've got a classic example of that here in this passage that, uh, that uh, I, I'm encouraging everyone to read. Y tenemos un ejemplo muy especial aquí en este, eh, en este pasaje que yo realmente le estoy animando para que lean. You know, Jesus had so many run-ins with religious leaders because for them it was like traditions were more important than the needs of the people. Y vemos que Jesús tuvo mucho encuentro con los líderes religiosos porque para ellos las tradiciones eran más importantes que las necesidades de la gente. They can become, traditions can become more, they can become dangerous and corrupt when there is more devotion to traditions or people become more corrupt uh, and dangerous when there's more devotion to traditions than God's commands. Y claro, y las tradiciones pueden volverse peligrosas y corruptas cuando hay más devoción a las tradiciones que a los mandamientos de Dios. Now, in response to the Pharisees, Jesus was not against the law. He knew the law better than they did. Y claro, al respecto de los fariseos, eh, Jesús no iba con, eh, en contra de la ley. Él conocía la ley mejor que ellos. The problem was that they went beyond the law. Pero vemos que ellos iban más allá que de la ley. You see, this, originally, this purification process that they were protesting against uh, was for the priests and their families. Eh, originalmente este proceso de purificación era para los, sacerdos, eh, los sacerdotes y sus familias. Originally this was the case. Originalmente este era el caso. The Pharisees over time added to all the Jewish all of Jewish society and made it an unwritten law. Y claro, a través del tiempo los fariseos um, agregaron a toda la sociedad judía y, al, y lo convirtieron en una ley no escrita. And they had lost sight of the real significance and meaning of purification before the Lord. Y ellos habían perdido el enfoque del verdadero significado e importancia de la purificación ante el Señor. That's why Jesus challenged them about their inconsistencies with following the law. Y es por eso que Jesús lo desafió acerca de sus inconsistencias con el cumplimiento de la ley. Later on with the disciples, he explained how God is more interested in the purification of the heart, which the external purification symbolizes. Y más tarde con sus discípulos, él explicó cómo Dios estaba más interesado en la purificación del corazón, que es lo que simboliza la purificación externa. Let's talk about purification. Entonces ahora hablemos acerca de la purificación. You see, this is when Jesus talked about the condition of the heart. Eh, este es cuando Jesús hablaba acerca de la condición del corazón. It was important to point out that 
a pure heart is an, ide- is, is an identity which he wishes for all of his followers to have. Y claro, es importante señalar que el corazón puro es una identidad que desea que tengan todos sus uh, seguidores. And Jesus makes it very clear that the heart is full of issues that can cause harm. Y Jesús eh, deja muy claro que el corazón está lleno de problemas que causan daño. We ask the question, are issues planted in the heart because of external experiences? Ahora nos hacemos la pregunta, ¿los problemas son plantados en el corazón debido a las experiencias externas? Or are they already inherently there? O ya están ahí in- in- inherentemente. Is the heart a product of our environment? ¿Acaso el corazón es un producto del medio ambiente? O does it have natural egocentric tendencies? O tiene tendencias egocéntricas naturales. You know, the scriptures are clear about the condition of the heart being naturally corrupt. La verdad es que las escrituras son muy claras acerca de la condición del corazón que es naturalmente corrupto. We have a number of passages that we could read through. Y la verdad es que tenemos muchos pasajes por el cual eh, podemos leer. Particularly Proverbs 4.23. Eh, eh, especialmente podemos leer en Proverbios 4.23. Guard your heart above all, above all else, for it determines the course of your life. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Okay, and uh, you know, uh, there are a number of other passages like Luke 6.45. También hay otro pasaje, número, uh, otros numerosos pasajes, pero este Lucas 6:45 nos dice. Matthew 15:19. O, o Mateo 15:19. Matthew 23:28. Mateo 23:28. Jesus is teaching about the the nature of the heart and what this means. Eh, Jesús eh, está enseñando sobre la naturaleza del corazón y qué significa esto. That these things are already present. Que estas cosas ya están presentes. And with time, if there are no boundaries, no control, they will manifest outwardly. Y claro, y con el tiempo, si no hay límites y no hay control, se manifiestan exteriormente. And the evidence is this, is, is quite, quite real and before us. Y vemos que esta evidencia es tan real y está delante de nuestros ojos. This is so true in society generally. Y esto es tan eh, cierto en la sociedad en general hablando. You know, if there were no problems with, with humanity, there would be no need for laws and police. Si no hubiera problemas en la sociedad, no había necesar, eh, necesidad de, de tener leyes y la policía también. Why do we need laws? Why do we need a judiciary system, a judiciary? Why do we need the police? Why do we need boundaries? ¿Y por qué necesitamos eh, realmente eh, 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 límites y por qué necesitamos la policía? Simply because if we're left to our own devices, anarchy would rule. Es simplemente porque si realmente se, se deja a nuestra propia cuenta, dice que anarquía gobernará. And people would do whatever they pleased. Y la gente haría lo que a ellos se le dé la gana. They would cause harm to others and harm to themselves. Y causará, eh, eh, van a causar eh, daño a otros y daño a sí mismos. Because this is the natural tendency of the person. Porque realmente esta es la, la tendencia naturalmente de, de la persona. Now Jesus talks about a new heart. Ahora Jesús también nos habla acerca de un corazón nuevo. The first thing that happens when a person invites the Holy Spirit to enter their life. Esto es lo primero que sucede cuando una persona invita al Espíritu Santo a entrar en su vida. The, the first thing that happens is that there's a, there's a transformation of the heart that takes place. Y lo primero que sucede hay una transformación del corazón que toma lugar. God asks us to bring to Him as a sacrifice our broken and contrite heart. Y Dios nos pide que traigamos delante de él de su corazón contrito y humillado. You know, the heart of the uh, the nature of the heart is transformed. Y vemos que la naturaleza del corazón es transformada. Now there are new values of wanting to please God. Entonces vemos que hay nuevos valores queriendo agradar a Dios. Wanting to relate with God. 
y, es, y querer relacionarse con Dios. Wanting to serve and worship God. Y querer servir y adorar a Dios. There is a hunger and a desire for spiritual things. Hay un hambre y un deseo acerca de las cosas espirituales. A sense of gratitude towards God. Y un, des, y un sentido de gratitud hacia Dios. A different perspective towards humanity. Una perspectiva diferente hacia la humanidad. Even towards our surroundings. Y aún aquellas cosas que nos rodean. I want to wrap all this up, church. Y bueno, quiero terminar con esto, iglesia. You know, there really needs to be a spiritual heart transplant that takes place. La verdad que es, es necesario que haya un trasplante de corazón espiritual. Our heart is the product of a fallen world. Nuestro corazón es un producto de un mundo caído. And we are capable of all types of evil and dysfunctional behavior. Y somos capaces de todo tipo de comportamientos malignos y disfuncionales. You know, someone might say that's a little bit far-fetched. Quizás algunos dirán, ah, está yendo muy, eh, eh, se la, como se la ha pasado la mano en decir esto. Well, the reality is, if, if, if we're not, if, if, if there were no boundaries at all, we were, we're capable of doing all sorts of terrible things. La verdad que si, si no hay límites, el ser humano somos capables, capables de hacer cualquier tipo de cosas. I mean, personal boundaries and personal checks. La verdad tenés aquellos uh, eh, límites personales y realmente poder eh, mirarnos a sí mismos de vez en cuando. The boundaries that society places upon us. Y aún aquellos eh, límites que la sociedad nos pone a nosotros. Because we are capable, I'm saying capable of all types of evil and dysfunctional behavior if there are no boundaries, if there is no control. Y como decía antes, la verdad es que somos capaces de todo tipo de comportamientos y de funcionales si realmente no hay un control. If the heart is not renewed, si el corazón no es renovado, and that renewal means a new godly desire. Y esa renovación significa un nuevo deseo de las cosas de Dios. Because a, because a new heart produces godly characteristics. Porque un corazón nuevo dice produce características que provienen de Dios. See, this is the problem that Jesus had with so many of these religious leaders and Pharisees. Y este era el problema que Jesús tenía con muchos de estos eh, eh, líderes religiosos y fariseos. See, a heart of stone retreats. It retreats to tradition and religion. Y vemos que un corazón de piedra siempre vuelve a, a su tradición y a la religión. Let me read Ezekiel 11:19. Y voy a leer en Ezequiel, capítulo 11, 19. And I will give them singleness of heart and put a new spirit within them. I will take away their stony, stubborn heart and give them a tender, responsive heart. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. That's what happens when we come in contact with Almighty God. Eso es lo que sucede cuando eh, nos ponemos en contacto con nuestro Dios Todopoderoso. But there needs to be a, a desire to approach Him. Pero tiene que haber un deseo de poder eh, llegar a Él. Proverbs 23, 26 says, El Proverbios 23, 26 nos dice, Oh my son, give me your heart. May your eyes take delight in following my ways. Wow. Oh hijo mío, Dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. You know, just in concluding, I want to finish off and I want to pray for you. Y para concluir, realmente quiero eh, orar por usted. Romans 10.10. 10. Eh, Romanos 10.10 10 nos dice. For it is, it is by believing in your heart that you are made right with God. And it is by opening, openly declaring your faith that you are saved. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justos a los ojos de Dios y por, y por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Do you know that um, a heart of stone is something that we naturally have? Sabes que un corazón de piedra es algo que naturalmente tenemos. Egocentric. Somos eh, egocentral. And if it's not controlled, if there are no boundaries, we are capable of doing all sorts of terrible things. You just need to look at society and see the terrible things that happen. Y si no hay, no tenemos control o límites, eh, somos capaces de hacer cosas terribles. Solamente tenemos que mirar la sociedad 
para ver esto. God wants to give us a new heart. Dios, él quiere darnos un nuevo corazón. New values. Nuevos valores. New desires. Nuevos deseos. A new outlook towards not only not only society but humanity as a whole. Y poder ver la sociedad uh, de, eh, de, de manera diferente. And the way to, a, to, uh, to receive a new heart is to allow the presence of the Holy Spirit in your life. Y la manera de recibir un nuevo corazón es permitir la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Let me pray. Oremos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Heavenly Father, this message is for all of us. Padre Celestial, este mensaje es para cada uno de nosotros. It's so easy to, to slowly creep towards religious traditions. Es tan fácil de querer volver a las tradiciones religiosas. Lord, this happens because we lose sight of uh, your loving heart and we become very difficult. Y esto sucede eh, porque muchas veces perdemos, Padre Celestial, el enfoque de su corazón amado hacia nosotros y, y nos volvemos muy difíciles. Father, I pray that uh, we, would, we would once again not only study, but commit ourselves to a fresh relationship with you. Y oramos, Padre Celestial, no solamente estudiar, pero simplemente poder comprometernos a un corazón y una relación nueva con usted. Lord, in a time of prayer that we would, uh, we would appreciate your heartbeat. En el momento de oración, que podamos realmente apreciar su, su, el latido de su corazón. And we would be able to weigh up the traditions in our lives. Y que podamos realmente ver aquí las tradiciones que, que están gobernando nuestras vidas. That if they stand in the way of us expressing a heartward feeling towards others. Y si muchas veces esas tradiciones se, se ponen en lugar de poder expresar abiertamente nuestro corazón a usted. That we would have the strength and the courage to put that aside, Lord God, and allow your Holy Spirit to minister to us. Y que podamos tener la fuerza para dejar aquellas cosas al lado y dejar que su Espíritu Santo pueda trabajar en nuestra vida. For all those, Lord God, whether they're part of our church or those that are viewing right now, y para cada persona que sea parte de la iglesia o aún aquellos que realmente se han unido a, a ver este, este uh, um, like, uh, aquí online. I pray, Lord God, that by the presence of your Holy Spirit, you would visit them. Oramos, Padre Celestial, con la presencia del Espíritu Santo, que sea usted visitándoles. Father, that you would be able to crack that heart of stone and make it a heart of gold. Y que usted pueda romper aquel corazón de piedra y hacerlo transformarlo en un corazón de oro. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. And amen church, look, thank you for listening. Really appreciate your attention during this uh, this time of the service. Y gracias iglesia por escuchar y su tener su atención en este momento durante el servicio. And if you like to contact me directly, that sí. is for um, some sort of uh, counsel or question or um, uh, insight in what I've just said. Y si quisieran ponerse en contacto conmigo, sea para consejo o cualquier pregunta que puedan tener. You can certainly do that through this email address. Y lo pueden hacer a través de este uh, uh, email, la dirección email que aparecerá en la pantalla. That is info at Jesus is the way dot church. Lo que está en la pantalla, info <laughs> arroba Jesus is the Jesus the way dot church. Amen. God bless you. Have a great week. Que Dios le bendiga. Que tenga una linda semana. Don't forget Tuesday night Bible study Ephesians. We're still in chapter two. Y no se olvide los martes los estudios bíblicos que todavía estamos en Efesios. Amen. Bless you all. Amen. Que Dios le bendiga.